ሀሳቦች እንዴት ናቸው ደና ናቸው አይ ሲጎበኙኝ የመጀመሪያው ከሆነ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ዛሬ ጅላቹ የቀረብኩት ጻጉር በመን ምክንያት ከፊት ይሰባበራል የተጎዳውንስ እንዴት አድርገን መመለስ እንችላለን እንዳይሰባበርስ ምን ማድረግ አለብን ስለሚለው ይሆናል ተከታተሉኝ በተፈጥሮ ጻጉር ማድረግ አያቆምም ነገር ግን በተጋቢው መንገድ ካልተያዘ ስለሚሰባበር ባዶ ይሆናል ከዚህ በታች በተዘረዘሩትና በተለያዩ ምክንያቶች ጸጉር ይሰባበራል በተለይም ደግሞ ከፊታችን ያለው የጸጉራችን ክፍል በቀላሉ ለጉዳት የተጋለጠ ነው አንድ አንድ ጊዜ ጸጉር ከመሃል አከባቢ የሚሰባበር ሲሆን አልፎ አልፎ ደግሞ ከኋላ አከባቢ ይሰባበራል ለዚህስ መፍትሄ ምንድነው ይከታተሉኝ አንደኛ በተደጋጋሚ በመንቆሃ ጸጉራችንን የምንታጠብ ከሆነ ሙቆሃ የጸጉራችንን የተፈጠረው ቅባት በመጨረስ ጸጉር እንዲደርቅና እንዲሰባበር ከመያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው በመሆኑ በተቻለና አቅምን ጸጉራችንን በቀዝቃዛ ውሃ እንድንታጠብ ይመከራል ሁለተኛ አዛው ትረን ውጥ እንዳድርገን ጸጉራችንን የምናስር ከሆነ ጸጉራችንን ተሰርተን ቢሆን ሳንሰራ የሚቀለን ወደ ኋላ ወይንም አምፑል ማስያዝ ነው ነገር ግን ጸጉራችንን ሁሉ ግዜ የምናስረው ከሆነ ከፊት አከባቢ ስለሚወጠር የፊታችንን ጸጉር ይነቃቀላል እንዲሁም ከኋላና ማሃል አከባቢ ያለው ጸጉር ጭምድድ ያለና ከርዳዳ እንዲሆን በማድረግ እንዲበጣጠስ ያደርጋል በተጨማሪም ጥብቅ ያለ ቁጥርጥር ስንሰራ ወደ ኋላ ስበን በመናስ ይስበሳል የፊት ጸጉራችንን በመነቃቀል እንዲሳሳና ባዶ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ በተቻለ መጠን ጸጉራችንን የተለያየ አይነት ስታይል بنጠቀም ይመከራል ቀና ሲዘን ከሆነ ማታ በመፍታት ዘና እንዲል ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው በቤት ውስጥ ስራ ላይ በመንሆንበት ጊዜ ላላ አድርገን ሳናጠብቀው بنናስረው የተሻለ ነው ሶስተኛ ለብዙ ጊዜ ሻሽ የምናስር ከሆነ ሻሽ የፊት ጸጉርን ከሚጨርሰው አንዱና ዋነኛው ነገር ነው ግንባራችን አከባቢ ሻሽ ስለሚለጠፍ አየሩ በተገቢው መንገድ እንዳይወጣና እንዳይገባ በማድረግ ሙቀትና ላብ እንዲፈጠር ያደርጋል አስተውለው ከሆነ በሚያልበን ወቅት ጸጉራችንን እናካለን ይህም በላብ የራሰውን የፊታችንን ጸጉር በቀላሉ እንዲነቃቀል ያደርጋል በመሆኑ በተቻለ መጠን ሻሽ ባናስር ይመረጣል የግድ ማሰር ካለብንና በመኝታ ወቅት ወንፊት ከሆነ ጫርቄ ተሰሩ ሻሾችን በንጠቀም የፊት ጸጉራችንን በሻሽ በማሰር አማካኝነት የሚመጣ የጸጉር መነቃቀልን እንከላከላለን አራተኛ ኬሚካሎችንና የጸጉር ቀለሞችን አብዝተን እንጠቀም ከሆነ የጸጉር ቀለሞችን سنጠቀም ጸጉራችንን ያሳምራሉ ነገር ግን በተደጋጋሚ የምንጠቀም ከሆነ በውስጣቸው ያለው ኬሚካል ጸጉርን ከማሳሳቱና ከመጉዳቱን ባሻገር ያለ እድሜ ለሚከሰት ሽበት ያጋልጣሉ። ደግሞ ልብ ብለን ከሆነ ቀለም በመንቀባበት ወቅት የጸጉራችን ዛላ አብዛኛው ጊዜ ደረቅ ይሆናል። ይህም ጸጉራችንን በቀላሉ እንዲሰባበር የሚያደርግ ነው። በመሆኑ ጸጉራችን ቀለም በመንቀባበት ወቅት ታፊታችን ጀምረን ባንቀባው ጥሩ ነው የተቀባንም ከሆነ ድርቀትን ለመከላከል በየጊዜው ድርቀቱን ያስወግድ ቅባትን በመንቀባ መልካም ነው ጸጉራችንን ከስር ቆዳችን ጀምረን በመንቀባበት ወቅት ጸጉር እንዲያበቅል የሚያደርገውና የተፈጠሩ ጥቁር ቀለምን የሚያመነጫውን ሴል ኬሚካሉ ስለሚጎዳው እየቆየ የፊት ጸጉራችንን የመሰባበር እና ያለ እድሜ ለሽበት የተጋለጠ እንዲሆን ያደርጋል ቀለም የግድ መቀባት ካለብንም ቀለሙ የጸጉራችንን ክፍል ከግማሽ በኋላ ከቆዳችን ራቅ በማድረግ በመቀባት እንዳለብን ይመከራል በመሆኑ ቀለም በመንቀባበት ሰዓት ለጸጉራችን በተለይ ለፊታችን ጸጉር ተገቢው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን አምስተኛ ዊግ ዌይ ሂዩማን ሄር ዊግ ዌይ ሂዩማን ሄር ተሰርተን ለረጅም ጊዜ መናቆየው ከሆነ ቆዳችን በተፈጠሩ አየር ማስቀቢያና ማስወጫ ቀዳዳዎች አሉት። እነዚህ ቀዳዳዎች ጸጉር በተገቢ መንገድ እድጋት እንዲኖረው የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ይህ ቀዳዳ አርቲፊሻል ጸጉሮችን በመነሳፋበትና በሚታፈንበት ወቅት ከቆዳችን የሚወጣውና የሚገባው አየር እንደ ልብ እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ ያለበንና እንዲያሳክከን ያደርጋል። 
በላቡ ምክንያትና በመታፈኑ ጸጉራችንን በመናከበት ሰዓት በቀላሉ እንዲነቃቀልና እንዲሰባበር የሚያደርግ ነው በተጨማሪም የፊታችንን ጸጉር ካርታፊሻል ጸጉር ጋር በማመሳሰል በተደጋጋሚ በእሳት ስለሚለሰለስ የፊት ጸጉር ይቆዳል በመሆኑ ዊክ ተሰርተን ለረጅም ጊዜ ባንቆይ ይመከራል ስድስተኛ ሙቀት ሲበዛበት ለምሳሌ ከላይ እንደገለጽኩት የፊታችን ጸጉር ለማለስለስ ሲባል ወይንም ከፊቱ የተሰባበረውን ለመሸፈን በእሳት ደጋግመን የምናለሰልሰው ከሆነ እሳቱ የጸጉሩን ተፈጥሮ ቅባት ሞጥጥ ታድርጎ የሚጨርስና የሚያሳሳው በመሆኑ የፊታችን ጸጉር ከሌላኛው ጸጉር ጋር እኩል አቅም ስለማይኖረው በቀላሉ የሚነቃቀልና የሚሰባበር ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛው ጸጉራችን በሚደርቅበት ጊዜ ጸጉር ከዚህ በላይ በተቆስኳቸውና በተለያዩ ምክንያቶች ሊደርቅ ይችላል። ደረቅ ጸጉር ደግሞ በቀላሉ ይሰባበራል። በመሆኑ ጸጉሩን ሞስቸራይዝ ወይም የሚያለሰልሱ እና የጭንቅላትን ቆዳ የሚያርሱ ቅባቶች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ጸጉርን ከመድረቅ የሚከላከሉ በቀላሉ የማይሰባበርና ለስላሳ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ዘዴዎችን ልንገራቹ ተከታተሉኝ። እንቆላልና ማዮኒዝ ማዮኒዝም ሆነ እንቆላል በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ቅባትነትን የያዙ ናቸው። ማዮኒዝ በተፈጥሮ ቆዳን ሰርስሮ የመግባትና የማራስ ባህሪ ያለው እንቆላል ደግሞ ጸጉርን ለማለስለስና የጸጉርን ወዝ በመጠበቅ በቀላሉ እንዳይሰባበር ያደርጋል። ለጸጉር መሰባበር አንዱና ዋንኛው ምክንያት ደግሞ ድርቀት ነው። ቀጥ የሚከሰተው ሞስቸራይዝ የሚያደርግ ቅባት ባለማግኔት ምክንያት በሚፈጠር ድርቀት ነው። በመሆኑ ይህ ወሄድ ጸጉራችንን ሞስቸራይዝ በማድረግ ከስሩ ጀምሮ ለስላሳና ቶሎ የማይሰባበር ሆኖ እንዲያድግ የሚረዳ ነው። አጠቃቀም ሁለት እንቁላልና አንድ ሲኒ ማዮኒዝ ሁለቱም በአንድ ላይ አዋህደን ጸጉራችንን ከስር ጀምረን እስከ ጫፍ ድረስ መቀባት ወሄዱን ከተቀባን በኋላ የጭንቅላታችንን ቆዳ በተለይም የፊታችን የተቆዳውን ጸጉራችንን አከባቢ ቀስ ይያልን ማሳጅ ማድረግ ይህም የሚጠቅመን ጭንቅላታችን ዘና እንዲል የሚያደርግ ሲሆን የጭንቅላታችን ቆዳ ላይ የሚገኙ ቆዳዎች ክፍት እንዲሆኑ ይረዳል አጥሎ ወሂዱስ ከላኛው የጸጉራችን ጫፍ ስኪደርስ ድረስ በደንብ በመቀባት ይህም ከላኛው የተጎዳውን ጸጉር በማለስለስና በተጨማሪም ከስር አዲስ የሚበቅለውን ጸጉር የማይሰባበርና ወፍራም ዛላ ያለው እንዲሆን ስለሚረዳ የተሰባበረ ጸጉርን ወደ ነበረበት ለመመለስ ፍቱን መፍትሄ ነው በኋላ በላስቲክ በመሸፈን ለአንድ ሰዓት ያክል አቆይተን መታጠብ ጸጉራችንን ወደ ነበረበት ስኪመለስና ጥሩ የሚባል ደረጃ ስካሚደርስ ድረስ በ15 ቀን አንዴ ጸጉራችንን በመንታጠብበት ጊዜ ይህን ትሪትመንት በመንጠቀመው ጥሩ የሚባል ለውጥ በተወሎ እናገኛለን። ለኛው ደግሞ በመንታጠብበት ሻምፖ ውስጥ ቫይታሚን ኢ ጨምረን መታጠብ። ምክንያቱም አብዛኛው ሻምፖ ጸጉራችንን የማድረቅ ወይንም ደግሞ የማጠንከር ባህሪ ያለው። ይህም ጸጉራችን በቀላሉ እንዲሰባበር ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው የጸጉራችንን ንጽህና ለመጠበቅ ደግሞ ሻምፑ የግድ አስፈላጊ ነው ቫይታሚን ኢ ለጸጉራችን ሆነ ለቆዳችን እንዳይደርቅና እንዲለሰልስ የሚያደርግ በመሆኑ ለዚ ፍቱን መፍትሄ ነው ለአንድ ጊዜ መታጠቢያ የሚሆነን ሻምፑ በመቀነስ አንድ ቫይታሚን ኢ ፍሬውን ከፍተን ውስጡ ጨምረን መቀላቀል ወይም ደግሞ ተሳሹን ጠርሙስ ካገኘና አንድ የሻይ ማንኪያ ሻምፖ ውስጥ መቀላቀል ከዚያ ሁሉ ጊዜ እንደምንታጠበው መታጠብ ይህን በሻምፖ ከሚመጣ ድርቀት ስለሚከላከል የጸጉር መሰባበር በማስቀረት ጸጉርን ንጹህና ወዛም እንዲሆን ያደርጋል እንዲሁም ቫይታሚን ኢ የጸጉር ድገትን የሚያፋጥን በመሆኑ ከፊት ያለውን የተጎዳውን ጸጉር በአጭር ጊዜ ጥሩ የሚባል ለውጥ እንዲያገኝ ያደርጋል ያኛው ደግሞ የሞንሴ ትሪትመንት አድሚ እንደነገርኳችሁ ጸጉርን የሚሰባበረው ድርቀት ነው ስለዚህ የወይራ ዘይት የግሎ ዘይት የኮኮናት ዘይት የአልማንድ ዘይት እነዚህ አይነት ዘይቶች ለጸጉር አስተላቂ ከሆኑ ንጉሆች ውስጥ ናቸው ስለዚህ ለባድርገን በመንቀባቸው ወቅት ቆዳችንን በቀላሉ ሰርስሮ በመግባት ጸጉራችንን ከስር እንዲጠነከር ያደርጋል ይህም የሚጠቅመን ጸጉራችንን ሞስቸራይዝ በማድረግ ለስላሳ እንዲሆንና 
በቀላሉ እንዳይሰባበር ይረዳል በተጨማሪም የጸጉርን ቆዳ ስር ስለሚያርስ ከፊት የተጎዳና የሚነቃቀል ጸጉር ወዲያውኑ እንዲያድግ ያደርጋል አጠቃቀሙ ከላይ ከተቀስኳቸው ዘይቶች አንዱ ወይንም ደግሞ ሁለቱም መርጠን ለብ ማድረግ መጋል ይለበትም የጸጉራችን የውስጠኛውን ክፍል ቆዳችንን ከፊት ጀምረን በመቀባት ማዳረስ ከዚያም በእጃችን የተቆዳውን የጸጉራችንን አካባቢዎች የፊታችንንም ጸጉር ቀስ ይያልን ማሳጅ ማድረግ ይህም የሚጠቅመን የጸጉራችንን አካባቢ ያሉ ሴሎችን ዘና እንዲሉና እንዲፍታቱ የሚያደርግ ነው በመሆኑ ጸጉር በተጋቢ መንገድ እንዲያድግና ጤናማ ጸጉር እንዲኖረን በማድረግና አዲስ የሚበቅሉ ጸጉሮችን ዛላቸውን በማወፈር የፊታችን ጸጉር እንዲያድግ ፍቱን መፍትሄ ነው ማሳጅ ካደረግን በኋላ በፕላስቲክ መሸፈን ለአንድ ሰዓት ያህል አቆይተን መታጠብ ይሄም ላስቲክ መታሰሩ ስቲም እንዲሆን ያደርገዋል በተጨማሪም ወደ ጸጉር በደም እንዲገባ ዘይቱን ስለሚያደርገው ላስቲክ ማሰሩ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው በተጨማሪም ለባለ ዘይት ውስጥ ባለ ቫይታሚን ኢ በሚጨምርበት ለጸጉር ጥንካሬ በመስጠት በቀላሉ እንዳይሰባበር ይረዳል ይህ ትሪትመንት ጸጉራችንን ከመታጠባችን ከአንድ ሰዓት በፊት ተቀብተን በንታጠበው ይመከራል ቢያንስ በ15 ቀን አንዴ ጸጉራችንን በመንታጠብበት ጊዜ በንጠቀመው መልካም ነው ነገራችን ላይ ማታ ከመተኛታችን በፊት ጸጉራችንን ማበጠር ጸጉር እንዳይበጣጠስና ጤናማ ሆኖ እንዲያድግ ያደርጋል ማታ ከመተኛታችን በፊት ጸጉራችንን ሰፋ ባለ ማበጠሪያ ከስር ጀምሮ በማበጠር ዘና እንዲማድረግ ጸጉራችንን ጤናማ ሆኖ እንዲያድግ ያደርጋል ምክሬን ተጠቀሙበት ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንጋኝ ድረስ ቻለንጅ አንበት